क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव एक कंपाउंड दिया गया है एम uh, इसे अगर हम ध्यान से देखें बायोसाइक्लिक कंपाउंड है ब्रिज हेड सेंटर्स हैं काइरल सेंटर भी है इसमें डबल बॉन्डो और ये सी एस थ्री हेयर वी हैव टू काइरल सेंटर्स ये कंपाउंड है नाम है कैम्फा इससे पूछा गया है कि इस कंपाउंड के टोटल नंबर ऑफ स्टीडियो आइसोमर्स जो एग्जिस्ट कर सकते हैं क्वेश्चन इज वेरी गुड एग्जिस्ट करने वाले आइसोमर्स हमें पता करने हाल अल दो इसके दो कायरल सेंटर हैं टोटल थियोटिकली चार आइसोमर्स हो सकते थे स्टीडियो आइसोमर्स लेकिन ये कंपाउंड इन सेंटर्स के रिजिड होने की वजह से केवल अपनी एनेंसियोमेरिक फॉर्म्स में ही एग्जिस्ट कर सकता है लाइक like दिस जैसा कि मैं यहां पर बना रहा हूं ये आपका कैम्फर सी एस थ्री सी एस थ्री थोड़ा बॉन्ड्स को क्लियर करते हैं दीज आर वेज डार्क बॉन्ड्स टूवर्ड्स अस हेयर वी हैव वन मिथाइल एलोंग विथ कार्बोनाइल एंड इट्स मिरर इमेज मिरर इमेज अगर हम बनाते हैं इसकी तो इट वुड बी डबल बॉन्डो लाइक दिस ऐसा कुछ होगा ये और सी एस थ्री सी एस थ्री ये भी वेज होगा बाहर की तरफ और ये होगा सी एस थ्री तो हेयर वी हैव टू एनेंसियोमेरिक फॉर्म्स एनेंसियोमेरिक फॉर्म्स हेंस फॉर स्ट्रक्चर फॉर कंपाउंड एम विच इज ए कैम्फर ऑर्गेनिक कंपाउंड कैम्फर We have two stereo isomers possible. Hence, answer for this question is two. Question number thirty. इसमें isoprene दे रखा है. Isoprene के ऊपर HBr का addition करवाया गया. One equivalent HBr का addition करवाया गया. HBr पर सबसे पहले more nucleophilic double bond पर HBr का attack होगा. उससे एक carbocation बनेगा. ये कार्बोकेटाइन रोजोनेस कर रहा है रोजोनेस करने से कुल मिला के दो कैटाइन बन गए हैं फर्स्ट कैटाइन कंपेटिवली मोर स्टेबल है और फर्स्ट कैटाइन अगर मोर स्टेबल है तो हेमंड के अनुसार टीएस में कैटाइन के करेक्टर ज्यादा होते हैं तो ये कार्बोकेटाइन लेस एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट चाहता है लेकिन ये कैटाइन अनस्टेबल कैटाइन है इसे बनाने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या लगेगी ज्यादा लगेगी यानी सेक्शन में दो प्रोडक्ट बन सकते हैं पहला प्रोडक्ट जिसमें स्टेबल कैटाइन है उससे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट अनस्टेबल है यहाँ पे जो डबल बॉन्ड बना है इसके ऊपर नंबर ऑफ अल्फा एच कम है लेस स्टेबल प्रोडक्ट है बट एक्टिवेशन एनर्जी इसके लिए क्या चाहिए कम चाहिए सेकेंड कैटाइन कैटाइन अनस्टेबल है एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा चाहिए बट उससे बनने वाला प्रोडक्ट है वो थर्मोडाइनमिकली क्या है मोर स्टेबल है रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन रिवर्सिबल होती है और रिवर्सिबल रिएक्शन में हमेशा वो प्रोडक्ट मिलता है जो थर्मोडाइनमिकली मोर स्टेबल होता है और हम यहां देखें हमारा डबल बॉन्ड थर्मोडाइनमिकली मोर स्टेबल है यहां पर तीन तीन छह और दो आठ अल्फा एच प्रेजेंट है और आठ अल्फा एच प्रेजेंट होने के कारण से ये डबल बॉन्ड थर्मोडाइनिकली मोर स्टेबल है रिवर्सिबल रिएक्शन में हमेशा यही वाला मेजर प्रोडक्ट मिलेगा क्योंकि इस रिएक्शन में कहा गया है क्वेश्चन में पूछा गया है इन द फॉलोइंग रिएक्शन द मेजर प्रोडक्ट इस यानी इस रिएक्शन में केवल एक प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनाना है इसमें हमें कैनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट नहीं बनाना है ये जब रिएक्शन प्रोसीड होती है दो कटाइन बनते हैं स्टेबल कटाइन में एक्टिवेशन एनजी कम लगती है अनस्टेबल कटाइन में एक्टिवेशन एनजी ज्यादा लगती है बट प्रोडक्ट मोर स्टेबल बनता है मेजर प्रोडक्ट हमेशा कौन सा होगा रिवर्सिबल कंडीशन के अंदर मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा यह प्रोडक्ट केवल और केवल माइनस के टेम्परेचर पे बन सकता है लो टेम्परेचर के ऊपर ये मेजर प्रोडक्ट बनता है इसलिए सिलेक्शन का जो आंसर है वो आंसर नंबर डी दैट मीन थर्मोडाइनिकली कंट्रोल प्रोडक्ट और टीसीपी प्रोडक्ट दैट्स ओके द क्वेश्चन इज गिवन द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन वन एमिनो एसिड गिवेन एंड इफ वी गो थ्रू द नेम ऑफ द एमिनो एसिड इट इज कॉल्ड ल्यूसिन is leucine uh, when this amino acids reacts with nano2 in presence of aqueous hcl at temperature 0 degree centigrade question is given what is the product let's see the mechanism is first of all nano2 plus hcl they react with each other and nacl plus hno2 is formed after that hno2 which is formed again reacts with hcl reversibility is there and 
it is forming H2NO2 plus Cl minus. H2NO2 plus means it will be protonated. Here in the reactions between HNO2 and HCl, HCl acting as an acid, HNO2 acting as a base. So, as it is base, it takes a proton from HCl, it is converted into protonated form, protonated form of HNO2. So, that H2NO2 plus, it loses water molecule and NO plus is generated, which is acting as a attacking electrophile. And this electrophile now reacts with amino acids. Its configuration is fixed. If we go through the configurations, RS, it is coming as leucine. Now, NO plus will react to it NH2 because it has a lone pair, it is acting as a nucleophile. But as medium is water, though, so there is the equilibrium sign, equilibrium in between acid and carboxylate ion. Because in aqueous medium, carboxylate as carboxylic acid can be converted into carboxylate ion, and once carboxylate ion is present, it can act as neighboring group to participate in the reactions and all of us know N2 plus is a very good living group and during attack it will attack from the back side and what will happen? This type of cyclic structure is formed which is cyclic ester which is called lactone and as it is backside attack, so at the very beginning there will be inversion of the configurations. So here inversion regarding stereochemistry, it is an inversion of configuration takes place. After that again water reacts and as it is cyclic ester, so water three member ring is unstable. So, water can undergo attack again from opposite side, again it is a backside attack and two net backside attacks actually giving retention of configurations. We can attack from the, this side and if it is retention of configurations and last step is nothing but it is a proton exchange. And proton exchange is there. So, net two times backside attack takes place which leads to retention of configurations. So, the correct answer is hydroxyacid form with no change in configuration in that chiral center and option is there option c is the right answer